లవ్లీ పీపుల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నా వీడియోలో మీలో చాలా మందికి చాలా చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఎస్ దాట్ ఈస్ పిజ్జా పిజ్జా ఎలా చేయాలో నేను చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ఈ మెథడ్ని కనుక మీరు ఫాలో అయితే చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చాలా తక్కువ టైంలో టేస్టీ పిజ్జా ఎలా చేసుకోవచ్చు మీకు తెలుస్తుంది సో వన్ టూ త్రీ గేట్స్ ఎట్ గో పిజ్జా చేసుకోవడానికి చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టెంట్గా అయిపోవాలంటే పిజ్జా బ్రెడ్ తీసుకొచ్చి పిజ్జా సాసెస్ అన్ని యాడ్ చేసేసి వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసేసి సర్వ్ చేయడం ఒక పద్ధతి అయితే పిజ్జా బ్రెడ్ని కూడా మనమే హోమ్ మేడ్ మన చేతులతో విత్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ తయారు చేసుకొని యాడ్ చేయడం ఇంకొక పద్ధతి లేదా బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద కూడా పిజ్జాని తయారు చేయడం ఇంకొక పద్ధతి సో ఇవాళ నా వీడియోలో మనమే పిజ్జా బేస్డ్ బ్రెడ్ని తయారు చేసుకొని వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకొని పిజ్జా సాసెస్ని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవచ్చో నేను చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ పిజ్జా బేస్ బ్రెడ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ బేస్ బ్రెడ్ ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇలా తయారు చేసిన తర్వాత ఒక వెట్ క్లాత్తో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు దీన్ని ఇట్లా క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి సో ఇప్పుడు పిజ్జా బ్రెడ్ తయారయ్యే లోపు థర్టీ మినిట్స్ లోపు పిజ్జా సాసెస్ తయారు చేసుకుందాం ఒకటి పిజ్జా టొమాటో సాస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ వైట్ సాస్ ఫస్ట్ టొమాటో సాస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో ఒక టొమాటో తీసుకొని ఆ టొమాటోని యాడ్ చేయాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను జింజర్ అండ్ గార్లిక్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్గా మనం కుక్ అవ్వనివ్వాలి పిజ్జా బ్రెడ్ నానే టైము దాని తర్వాత పిజ్జా చేసిన తర్వాత కుక్ అయ్యే టైము అదొక థర్టీ మినిట్స్ ఇదొక ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన పెడితే ప్రొసీజర్ మొత్తం ఫటాఫట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో చేసేసి తెలుసా ఇప్పుడు టొమాటో సాస్ రెడీ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ వైట్ సాస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాం అది అక్కడ ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం బటర్ యాడ్ చేద్దాం సో టూ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇలా గట్టిగా వచ్చిన తర్వాత మనం కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ పాలు పోయాలన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు ఇలా గట్టి పడుతున్న టైంలో చాలా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ జస్ట్ ఫర్ టేస్ట్ అనమాట కొంచెం షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం ఆర్గానో యాడ్ చేసి ఆర్గామో సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ రీచ్ అయిన తర్వాత స్టవ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్పన ఒకవేళ మీరు పిజ్జా బేస్ మీద ఈ సాస్ యాడ్ చేసే టైంకి బాగా గట్టిగా అయిపోయింది అనుకోండి డోంట్ వరీ నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉన్న మిల్క్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాడ్ అండ్ మెయిన్ వైల్ ఓ యా ఇది కూడా కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను అండ్ ఈ మిక్చర్ని కూడా బాగా కూల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ప్యూరీ తీసి రెడీ చేసేద్దాం అన్న ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఒకసారి మనం ఫైన్ పేస్ట్ లా గ్రైండ్ చేసుకుందాం వాటర్ అసలు యాడ్ చేయట్లేదు కొంచెం బటర్ యాడ్ చేసి బటర్ చూస్తేనే నోరు ఊరిపోతూ ఉంటుంది నాకు నేను తెలుసా సాంబారు పప్పుల తాలింపు కూడా బటర్తోనే వేస్తాను నాకు అంత ఇష్టం బటర్ అంటే స్కిన్ మెరిసిపోతుంది బటర్ ఎక్కువ తింటే కొంచెం కొవ్వు కూడా పెరుగుతుంది అది వేరే విషయం బటర్ అంతా మెల్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను దేశీ స్టైల్ పిజ్జా అంటారు కదా కారం కారంగా సో అలా ఇదంతా బాగుంటుంది ఈ టొమాటో ప్యూరీ 
సిప్ టొమాటో సాస్ రెడీ అయిపోయింది దాని తర్వాత వైట్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు పిజ్జా బేస్ తయారు చేయడమే చాలా సేపు నానబెట్టాం కదా ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వావ్ ఇది మనం పెట్టిన దానికన్నా కొంచెం సైజ్ ఇట్లా ఉబ్బుతుంది అనమాట ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చిన తర్వాత సి పర్ఫెక్ట్ అండ్ నౌ ఇట్స్ రెడీ ఫర్ మేకింగ్ ది రోల్ మనం ఇలా రోల్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్రాపర్గా దాన్ని గ్రీస్ చేసి రెడీ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఈ ప్యాన్లోనే పిజ్జా కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది వచ్చేసి మనకి ఎంత ఆయిలీగా గ్రీజీగా ఉంటే మన పిజ్జా స్టిక్ అవ్వకుండా అంత ప్రాపర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట మాడకుండా ఎన్స్ కానీ ఈ చేసింది ఉంది కదా పిజ్జా దీన్ని ఇలా యాడ్ చేయాలి యాక్చువల్గా మనం లావుగా చేసుకొని ఈ ఒక్క లేయర్తో కూడా మనం పిజ్జా చేసేయచ్చు కానీ మనం చీజ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి చీజ్ బయటికి పొంగకుండా ఉండడానికి నేను టూ లేయర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాడింగ్ వన్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ రోటీ కూడా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని యాడ్ చేసే ముందర ఫస్ట్ నేను కొంచెం చీజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది మొజరెల్లా షెడెడ్ చీజ్ అనమాట షెడెడ్ మొజరెల్లా చీజ్ మనకి అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది నాకు కొంచెం చీజ్ ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఫస్ట్ చీజ్ యాడ్ చేశాను మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న సాసెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ లిటిల్ లిటిల్ అంతా యాడ్ చేయకూడదు కొంచెం కొంచెం మాత్రమే యాడ్ చేయాలి బికాస్ మనం సెకండ్ పూరి సెకండ్ బ్రెడ్ బేస్ కూడా పెట్టబోతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక లేయర్ లాగా మాత్రమే దీన్ని యాడ్ చేయాలి దీన్ని ఇలా పైన లేయర్లా పెట్టి మనం చేసిన ఫస్ట్ లేయర్ ఎప్పుడు అవుటర్ లేయర్ కన్నా చిన్నదిగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు లేయర్స్ని మనం సీల్ చేస్తామన్నమాట ఇంటర్నల్గా ఫోల్డ్ చేసి సీల్ చేస్తాం అప్పుడు ప్రాపర్ పిజ్జా స్టైల్ వస్తుంది అండ్ లోపల ఉన్న చీజ్ కూడా బయటికి పొంగకుండా ప్రాపర్గా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన బేస్ యాడ్ చేయాలి నేను ఎలాంటి ప్లేట్ లేకపోతే ఎలాంటి రౌండ్ బేస్ తీసుకోవట్లేదు బికాస్ అందరి ఇళ్లలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి చాలా ఈజీ వేలో ఎలా చేయొచ్చో పిజ్జాని మాత్రమే చూపిస్తున్నాను అండ్ ఈ సాసెస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ టొమాటో సాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం చీజ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను బికాస్ మనం వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కనుక చీజ్ యాడ్ చేస్తే వెజిటబుల్స్ కనిపించవు So first day, cheese add chesi. Eppidu vegetables add chari. Vegetables add chese mundara. జస్ట్ కొంచెం oil thies koni. A oil ana parled. Ikkada meiru A vegetables ayana use chese kochu. Nen ayate. ఎల్లో క్యాప్సికమ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ కార్న్ పన్నీర్ ఇలా ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ ఆయిల్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే మనకి చూడ్డానికి చాలా ఆయిలీగా ఉంటే ఒక తిన్ షైనింగ్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది అంటే రిచ్నెస్ చూపించడం కోసం మాత్రమే మనం ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాం యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ బటర్ హియర్ ఇప్పుడు ఈ వెజిటబుల్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఆలివ్స్ ఇవి నాకు యాక్చువల్లీ బ్లాక్ ఆలివ్స్ చాలా ఇష్టం కానీ బ్లాక్ ఆలివ్స్ ఎందుకో దొరకలేదు సో గ్రీన్ ఆలివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేస్తున్నా మన స్పైసీనెస్ ని బట్టి మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఆర్గానో యాడ్ చేస్తున్నా నేను పిజ్జా హట్కి కానీ డామినోస్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు 
ఇవి ఎక్స్ట్రా ప్యాకెట్స్ తీసుకుంటా నాకు ఈ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ ఆర్గానో చాలా 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 ఇష్టం సో పిజ్జా బేస్ని రెడీ చేశాం కదా ఇంకా కుక్ చేయాలి చాలా మెథడ్స్లో చాలామంది ట్రై చేస్తారండి కేక్ లాగా ఒక థిక్ వెజల్ పెట్టి దాని మీద ఒక స్టాండ్ పెట్టి లేదా లోపలంతా ఉప్పు ఇసుక వేసి దాని మీద ఇది పెట్టి చాలా పెద్ద తతంగమే చేస్తారు నేను ఏది ఈజీగా ఫాలో అవుతానో అది చూపిస్తాను మనం దోశలు వేస్తాం కదా పెనం పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టి దీని మీద ఇలా సెట్ చేసి మూత పెట్టాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఇలా కనుక కుక్ చేసామనుకోండి పర్ఫెక్ట్ అలా చీజ్ కరుగుతూ అలా క్రంచీ వెజిటబుల్స్తో అలా ఆర్గానో అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వచ్చిన ముక్క నోట్లోకి వస్తే అది వేరే లెవెల్ తింటూ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తా సో ట్వంటీ మినిట్స్ కరెక్ట్గా ట్వంటీ మినిట్స్ చాలు ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది and let me check my pizza yeah బేస్ట్ చూసారా ఏమాత్రం మాడకుండా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యి ఎస్ సాఫ్ట్ అండ్ డెలిషియస్ యమ్మీ చీజీ పిజ్జా హెవెన్ హెవెన్ అంటే హెవెన్ తెలుసా చీజ్ అలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చీజ్ వేడిగా ఉంది సాఫ్ట్గా ఉంది చీజ్ కరిగిపోతుంది అమృతం హెవెన్ ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఐమ్ ష్యూర్ మీ ఫ్యామిలీ కానీ మీ పిల్లలు కానీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది అండ్ చాలా ఈజీ పిజ్జా తయారు చేయడం కూడా సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ మై దిస్ పిజ్జా వీడియో ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కొద్దాం అంతే దెన్ నేను బిజీగా పిజ్జాని కుమ్మేస్తూ ఉంటాను టేక్ కేర్ బా బాయ్